வணக்கம் தமிழ் உறவுகளே கடந்த சில மாதங்களாக பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய சோஷியல் மீடியாவில் கூட சீனா 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 இப்போ ப எந்த சோஷியல் மீடியா பார்த்திங்கனாலும் இருக்கிற எல்லா யூடியூபர்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீனாவை பார்த்தீங்கன்னா காணொலிகளை போட்டிருக்கிறாங்க ஒரு வழி அந்த காணொலிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தேச பக்தியை தூண்டுற மாதிரியும் எல்லையில் வந்து பயங்கரமான சூழ்நிலை நிலவரத்தை பற்றியும் அதில் வந்து இந்திய வீரர்களுக்கும் சீன வீரர்களுக்கும் இடையில் நடக்கிற முட்டல் மோதல்களை பற்றியும் இதில் வந்து இந்தியாவோடய படை பலனை பற்றியும் இந்தியாவுடைய சாதுரியமான மூவுகள் நம்மளுடைய சாணக்கியர் திரு மோடி அவர்களுடைய சாணக்கியத்தனமான மூவுகளை வந்து வச்சு இப்படி வந்து சீனா வந்து நாம் ஒரு வழி பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட வீடியோக்கள் வந்திருக்கு வந்துட்டு இருக்குது வரவும் போது இது இந்த சோஷியல் மீடியாவையும் வந்து அவர்கள் அவர்களுடைய கையில் கொண்டாந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்றதுக்கான எடுத்துக்காட்டு தான் அந்த வீடியோக்கள்லாம் இதை சொல்கிறது மூலிமா வந்து நான் இந்தியாவுக்கு எதிராகவோ அல்லது சீனாவுக்கு ஆதரவாகவோ இருக்கிறேன்றதெல்லாம் கிடையாது உண்மை நிலவரம் அப்படின்றது அங்கே உயிரை கொடுத்து போராடிட்டு இருக்க இராணுவ வீரர்களுக்கு தான் தெரியும் உண்மையிலேயே வந்து எல்லையில் ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலைன்றது உருவாகி இருக்கு எப்பவுமே எல்லைன்றது வந்து ஒரு பொதுவாகவே வந்து இந்தியாவை சுற்றி இருக்கிற நாடுகள் குறிப்பாக பாகிஸ்தான் சீனா இப்போதைக்கு நடு நாள நண்பர்களாக இருந்து இப்போது விரோதியாக மாறி இருக்கிற நேபாள் அடுத்து வந்து பங்களாதேஷ் இந்த நாடுகளோட எல்லாம் வந்து ஒரு பிரச்சனைக்குரிய எல்லையை நம்ம வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் அந்த எல்லை பகுதியிலலாம் வந்து பொதுவாக பதட்டம் அதிக தான் அதிகமாக தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்மளுடைய நிலப்பரப்பை காப்பாற்றுறதுக்காகவும் நம்மளுடைய தேசத்தை காப்பாற்றுறதுக்காகவும் தங்களுடைய உயிரையும் பொருட்படுத்தாது கடுமையான இயற்கை சூழ்நிலைகளில் நம்மளுடைய இராணுவ வீரர்கள் வந்து தங்களுடைய கடமையை வந்து சரிவேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்களுக்காக வந்து நம்ம ஒரு பெரிய ராயல் சொல்யூட் போடணும் ஆனால் அதே மாரி பல்வேறு அரசியல் காரணங்களுக்காக நம்மளுடைய இராணுவ வீரர்களை வந்து பலி கொடுக்குற நிகழ்வுன்றதும் நம்ம கண்ணாலேயே நடந்து தான் இருக்குது அதை நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த பதிவுன்றது இந்திய இராணுவம் சீன இராணுவம் அவர்களுக்கிடையில் நடக்கிற பிரச்சனை இல்லை எல்லையில் நடக்கிற பிரச்சனை இதை பற்றியெல்லாம் இருக்க போகிறது இல்லைங்க சீனா அப்படின்ற ஒரு நாடு வந்து எப்பவுமே ஒரு நம்பகத்தன்மை இல்லாத ஒரு நாடு அப்படின்றதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது நம்ம அவளை சுற்றி வந்து நம்ம வந்து பகவர்களில் தான் வச்சுருக்கோம் நம்ம கீழே இருக்கிற ஸ்ரீலங்காவும் சரி நமக்கு மேலே இருக்கிற சீனாவும் பாகிஸ்தானும் சரி இந்த நாடுகள் எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த காரணத்துலேயும் நம்பிக்கைக்குரிய நண்பர்களாக இருந்ததா இது முன்னாடி சரித்திரம் இல்லை நம்மளுடைய இந்த பதிவு வந்து சீனா அப்படின்ற அந்த நாடு தன்னுடைய சொந்த மக்களே எந்த அளவுக்கு வந்து குரூரமாக நடத்துது ஒரு குறிப்பிட்ட சாராரை எந்த அளவுக்கு குரூரமாக நடத்துது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம வந்து இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சீனாவின் குரூர முகம் அப்படின்ற தலைப்பில் முதல் பகுதியை பார்க்க போகிறோம் சீனாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபலோன் கோங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இயக்கம் ஒன்று இருக்குது இந்த இயக்கம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி திருட்டு சாமியாருங்க மாதிரி அங்கேயும் ஒரு சாமியார் அவர் பேர் வந்து லீ ஹோங் சி அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பிறந்தார் ஐம்பத்தி ரெண்டில் பிறந்தார்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமான தேதிகள் கிடைக்குது ரெண்டு பத்துட்டே இருக்கிற ஆளுங்க எல்லாமே இப்படி தான் பார்க்க போகிறது நான் அரசியல் பேசலைங்க ஆ முட்டையை சொல்லிடுறேன் இது வந்து வரலாறு நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம் அதை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன் இவர் வந்து நம்ம நித்யானந்த சாமி மற்ற ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள மாதிரி அவர் இவர் ஒரு இயக்கம் ஒரு மத பிரிவு உணத்தை உருவாக்குறாரு இருக்கிறதுலேயே ஈஸியும் முதலீடு இல்லாமல் சம்பாதிக்கிறதும் ஊரில் வெட்டித்தன்மா சுற்றி நிற வீணா போனவனுங்கள்லாம் வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து இந்த மாதிரி ஒரு மத ரீதியான இயக்கத்தை ஆரம்பித்து அது பின்னாடி போகிறதுக்கும் நாட்டில் பல மக்கள் இருக்காங்க மக்கள் அவங்க பின்னாடி போகிறாங்கன்றதுக்கான காரணம் வந்து மக்கள் வந்து அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் அந்த அளவுக்கு தலைக்கு மேலே இருக்குது இவர்கள் கிட்ட போனால் அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு தீர்வு கிடச்சிடும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் போய் அவங்களுடைய வசீகரமான பேச்சு திருட்டுத்தனமாக வந்து ஆளுகளை வந்து செட்டப் பண்ணிவிட்டு செட்டப் பண்ண ஆளுங்களை வச்சு இவனுடைய வேதி போயிடுச்சு இவன் இது போயிடுச்சு இவனை சரி பண்ணிட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறது மூலிமா மக்களை வந்து தன் வசம் திருப்பி அவர்களிடமிருந்து மிச்சம் மீது இருக்கிற காசையும் பிடிங்கிட்டு இவங்க வந்து அங்கங்கே சொத்து வாங்கிட்டு வெளிநாட்டிலலாம் சொத்து வாங்கி அங்கே போய் கடைசியாக செட்டில் ஆகிறது இந்த இந்த வரலாறு ரொம்ப நீளமாகவே இருக்குது சில பேர் நம்ம நாட்டிலே சொத்து வாங்கின்னு பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறாங்க ஆ அவங்களோட ஆரம்ப காலகட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ரோட்டில் சுற்றி இருந்திருப்பான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மத கிளை உணத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டியது
இவர் வந்து இந்த புத்த மதம் டாவோயிசம் அதுக்கப்புறம் வந்து மெடிடேஷன் அப்படின்ற பல விஷயங்களை ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஒரு புதுசாக வந்து பலோன் கோங் அப்படின்ற ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு யோகாசனம் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் க்யூர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பல விதமான பொம்மாத்து வேலைகள்லாம் செஞ்சு அவர் எப்பவுமே தெரிய நம்ம உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி நான் போலீஸ் அமர்கள் பின்னாடி போகிறதுக்கு தான் ஏகப்பட்ட கும்பல் இருக்கு ஏகப்பட்ட மக்கள் அவரை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் தன்னுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை வந்து அமெரிக்காவுக்கு மாற்றிக்கிட்டார் ஆரம்ப கட்டத்தில் சீன அரசாங்கமும் இவர் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு அதனால் கொஞ்சம் வேகமாக வளர்ந்துருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கும்பல் அதிகமாக கூடுறது பார்த்தோன்னா எப்பவுமே சரி பாசிஸ்ட் அரசாங்கங்களுக்கு வந்து ஒரு நில மக்கள் திரண்டாங்கன்னாவே பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் இந்த இயக்கத்துக்கு வந்து தொல்லைகள் தரத்துக்கு ஆரம்பித்தாங்க அதனால் அவர் உஷாராக தன்னுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக அமெரிக்காவுக்கு மாற்றிட்டு அங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் ஒரு மதத்தை வந்து கார்பரேட் கம்பெனி மாதிரி நடத்திட்டுருக்காரு வச்சுக்கோங்களேன் மதம் அப்படின்னா என்ன அவர் ஒரு மத கிளைன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு எப்படி ஒரு மதம்னு சொல்கிறது அவர் கண்டுபிடிச்ச ஒரு வழி அந்த இதில் இந்த ஃபலோன் கோங் அப்படின்ற அந்த இயக்கத்தை அல்லது அந்த வழிபாட்டு முறை அல்லது அந்த மதப்பிரிவை பின்பற்றவங்க எல்லாரையும் வந்து சீன அரசாங்கம் வேட்டையாடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரே கருத்து கீழே ஒன்றா சேர்ந்தாங்கன்னா அடுத்த நிமிஷம் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக பேசத்துக்கு ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்ற பயம் எப்பவுமே வந்து ஃபாசிஸ்ட் அரசாங்கங்களுக்கு இருக்க தான் செய்யும் என்னால் அது சீனா வந்து கம்யூனிஸ்ட் நாடாச்சே வந்து ஃபாசிஸ்ட் கண்ட்ரின்னு சொல்கிறானே அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே என்னுடைய பழைய வீடியோக்களில் சொன்ன மாதிரி சீனாவில் இருக்கிறது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம் கிடையாதுங்க கம்யூனிசம் அப்படின்ற அந்த கொள்கையை வந்து அவங்க வந்து டோட்டலாக அவங்களோட வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி அது ஒரு பஞ்சாம் இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதை பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிசம் கொஞ்சம் ஊருக்கு அது மாதிரி தொட்டுக்கிட்டு கூட வந்து கேபிட்டலிஸ்தை போட்டு பிசைஞ்சு ரெண்டு வேறு வேறு க தத்துவங்கள் அந்த ரெண்டு வேறு வேறு தத்துவங்களை ஒன்றா சேர்த்து பிசைஞ்சா என்ன ஆகுது அப்படி தான் அங்கே நடந்துட்டுருக்குது சரி கம்யூனிசம் அந்த தத்துவம் அதை பார்த்தீங்கன்னா விளக்கம்லாம் தெரியணும்னா அதுக்குன்னு தனியாக புத்தகங்கள் இருக்குது வாசிச்சுக்குங்க இப்போது நான் சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து என்னுடைய அறிவு கேட்டி என்னுடைய மூளைக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுதோ அதை நான் சொல்கிறேன் இதில் தவறுகள் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் தவறுகள் இருந்த பின்னோட்டங்களில் சுட்டி காட்டுங்க அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் சரிப்படுத்திக்கலாம் என்னுடைய புரிதலுக்கு உட்பட்டு நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபலோன் கோன் ப்ராக்டிஸ்னஸ் அதாவது அதை பின்பற்றவங்கள வந்து சிறையில் அடைக்கிறது அவங்கள வந்து குணவு பண்ணுறது அப்படின்ற வேலைகள் வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது நடந்தது இதனுடைய உச்சகட்டமாக என்னென்னா இந்த ஃபலோன் கோன் அப்படின்ற அந்த இயக்கத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்கள வந்து ஜெயிலில் போட்டுறாங்க இல்லையா ஜெயிலில் போட்ட முன்னாடி அவர்களுடைய உறுப்புகளை எடுத்து வியாபார பொருளாக ஆக்கி விட்டது சீனா அரசு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு இருந்தது இப்போ சமீபத்தில் சீனா அதை ஒத்துட்டுருக்கு எப்படின்னா வந்து அது டெத் சென்டென்ஸ் அதாவது மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்ட கைதிகளோட அனுமதியோடு தான் அவர்கள் வந்து மரண தண்டனை கொடுத்த கொடுக்கப்பட்ட பிறகு அந்த உறுப்புகளெல்லாம் எடுத்து நாங்கள் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த சீனாவிலேருந்தே தப்பிச்சு வெளியே வந்த ஒரு டாக்டர் சொன்ன வீடியோக்களை இடையில இடையில நான் போடுறேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் at least 3 children had a scar on their body indicating the organ had been stolen and in 1995 it comes to my turn to do it an armed officer directed us to the far right corner where i can see a civilian closed man lying on the ground with a single bullet wound to his right chest my chief surgeon then ordered me ordered and guided me extracted the liver and the two kidneys the man was alive he tried to resist, resist my scalp of cut but too weak to avoid my action there was bleeding he was still alive but i didn't feel guilty in fact I didn't feel anything but like a full programmed robot doing its task. I thought I was carrying my duty to eliminate them. Eliminate the enemy of the state. அதுல அவர் சொல்லிருக்காரு ஒரு சிறை கைதி வந்து உயிரோட இருக்கும்போது அவனோட உடல்ல இருந்து பாகங்களை எடுக்க சொல்லி தான் சொல்லப்பட்டதாகவும் அது ரொம்ப சந்தோஷமா அதாவது என்ன சொல்றது கர்ம சிரத்தையா நான் தான் செஞ்சதாகவும் அதை செய்யும் போது தனக்கு எந்த விதமான குற்றநோட்சியும் இல்லாமல் நம்மளுடைய நாட்டினுடைய எதிரியை வந்து நம்ம இப்படி செய்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஆத்ம சுத்தியோட 
இதே திருப்தியோடு அதை நான் பண்ணதாகவும் ஆனால் இப்போ வெளியே வந்த பின்னாடி உலகத்தை பார்த்த பின்னாடி தான் நான் பண்ணது எவ்வளோ பெரிய கொடூரம் அப்படின்றது தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கன்ஃபெஷன் மாதிரி சொல்லியிருக்காரு வீடியோவை பாருங்கள் வீடியோ இடையில் இடையில் அவர் வீடியோக்களில் வந்து அவர் 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 பேசுகிறதெல்லாம் நான் போடுறேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது சம்மந்தமாக வந்து ஒரு சில வீடியோக்கள் வெளியே வந்திருக்கு நிறைய படங்கள் வெளியே வந்திருக்கு இந்த புலன்கோங் ப்ராக்டிஷனர் அதாவது அதை அதை பின்பற்றவங்களை வந்து சீன சிறைகளில் எவ்வளோ கொடுமைப்படுத்தப்படுகிறாங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அவர்கள் வந்து மன ரீதியாக உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கப்படுகிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இப்போ வெளியே வரதுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு சீனா மாதிரியான ஒரு கடுமையான செய்தி தணிக்கை மற்றும் எல்லா விதத்திலும் கட்டுப்பாடுகள் வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிற ஒரு நாட்டிலேருந்து இந்த மாதிரியான தகவல்கள் வந்து ரொம்ப அரிதாகத்தான் வெளியே கசியும் ஆனாலும் வெளியே வந்திருக்கு ஒரு சிலர் சொல்லலாம் இந்த மேற்கத்திய ஊடகங்களுக்கு இதுதான் வேலை இவங்க அடுத்த நிமிஷம் வந்து ஒரு நாட்டை பிடிக்கலன்னா அந்த நாட்டை பற்றி இப்படி தான் பேசுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தன் அந்த செயலை செய்த ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் தரும்போது அதை நம்ம நம்பாமல் இருக்க முடியாது அவனை வந்து பணம் கொடுத்து பேச வச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் அவனை வேலைக்கு வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் உண்மைன்றது எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செய்தி வருமோ அந்த செய்தியில் வந்து எண்பது சதவீதம் உண்மை இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒரு இருபது சதவீதம் தான் பொய் இருக்கும் மிகைப்படுத்தல் இருக்கும் சீனாவுக்கு வந்து இந்த உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக வெளிநாட்டினர் அதிகமாக போகிறதும் அது வந்து ஒரு வியாபாரமாகிவிட்டதும் அதை வைத்து மருத்துவமனைகளும் கூட இராணுவமும் அதிகமாக பணம் சம்பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோக்கள் மூலிமா நமக்கு தெரிய வருது இது உண்மையாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த சீனா வந்து ஒரு கொடூரமான முகத்தை காமிக்குது அப்படின்றது தானே உண்மை ஒரு அரசாங்கத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயமும் நடக்கிறது வந்து சீனா எவ்வளோ கடுமையாக அடக்கம் அப்படின்றது வந்து நம்ம தியான்மன் சதுக்கத்தில் மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட கொடூர தாக்குதலை வச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் வச்சு உலக நாடுகள் வந்து சீனா மேலே நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாதுங்க ஏன்னா பல்லான் வகுத்ததே வாய்க்கால் அப்படின்ற ஒரு பழமொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி சீனா வந்து பணத்தை கண்டபடிக்கு கடனாக கொடுத்து பல உலக நாடுகளோட வாயை அடைச்சி வச்சிருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது அப்படியே வந்து சீனா மேலே வந்து ஒரு வா ஒரு ஒரு போர் தொடுக்கணும்னாலும் இப்போ இருக்கிற மேற்கத்திய நாடுகளில் பல நாடுகளோட ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் சீனாவோட இன்றைய அதிபரோட ஃப்ரெண்டாகவோ நண்பராகவோ இல்லை அந்த சீனாவோட வியாபார தொடர்பு இருக்கிறவங்களாவோ இருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப தெளிவாக காய்களை நகர்த்தின்னு இருக்காங்க என்னென்னா வியாபார தொடர்புகளை வந்து முதல்ல உருவா உருவாக்கிக்கிறது அடுத்து அந்த நாடுகளுக்கு பண உதவி செஞ்சு அவங்கள கடனாளி ஆக்கிடுறது இதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ன கேள்வி கேட்க முடியும் உனக்கு முதலாளி இடத்துல ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கான் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவனை எதிர்த்து என்ன கேள்வி கேட்டுற முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான் எல்லா நாடுகளும் இப்போ இருக்குங்க இப்போ சீனாவோட இந்த கொடூரமான ஒரு விஷயம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வரதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ஃபலோன் கேங் ப்ராக்டிஷனர்கள் வந்து அவருடைய உறுப்புகள் திருடப்பட்டு அதுக்கு ஒரு வித்தியாசமான பேர் வச்சுருக்காங்க ஹியூமன் ஆர்கன் ஹார்வெஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட்னா அறுவடை உறுப்புகளை அறுவடை பண்ணுறதுக்கு அதனால் செடியாக கொடியாக வளர்ந்து வச்சுருக்கிறதுக்கு ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷனை வந்து மனுஷனாகவே க கருதாமல் அவன் மிருகத்துக்கும் கீழாக கருதி அவனுடைய உடல் உறுப்புகளை அவனுடைய அவன் உயிரோடு இருக்கும்போதே அவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் எடுத்து வேறு ஒரு ஆளுக்கு வைக்கிறதுன்றதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு சரியான போக்கு அப்படின்றத வந்து பார்க்குற நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் இந்த மாதிரியான உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை முறைகள் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே நன்மை தர போகிறது இல்லை பார்த்தீங்கன்னா அந்த உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைன்ற ஒரு விஷயம் நடந்த பின்னாடி அதை வச்சுக்கிட்டாலும் சரி அதை கொடுத்தாலும் சரி சாப்பிட வேண்டிய மருந்துங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டன் கணக்கில் இருக்கும் அந்த மாதிரி மருந்துகளை சாப்பிட்டா அது ரொம்ப நாளாகவும் உயிரோடு இருக்கிறாங்களான்றதுக்கான ரெக்கார்ட்ஸ் எதனால் இருந்தால் இந்த வீடியோ இருக்கிறவங்க கொடுக்கலாம் அதை நான் போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரியெல்லாம் ரொம்ப காலமெல்லாம் வந்து உயிரோடு இருந்த மாதிரி தெரியலைங்க ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய உடல்ன்றது எந்த ஒரு வெளிப்பொருளையும் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏற்றுக்காது அப்போ இதை ஏற்றுக்க வைக்கணும்னு சொன்னால் அந்த நம்மளோட உடலோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நியூட்ரல் பண்ணணும் நியூட்ரல் பண்ணோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கெமிக்கல் உங்களை உள்ளுக்குள்ளே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம உடம்பு வந்து என்ன பண்ணணும்னா தன் நிலை மறந்து தான் யாருன்றது மாதிரி தனக்குள்ளே தன் உடலுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃபாரின் பாடியை தன்னுடைய பாடி தன்னுடைய உடல் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அமைதியாக இருக்கும் இல்லைனா அடுத்த நிமிஷம் அதை வெளியே தள்ள தான் ட்ரை பண்ணும் இதுதான் வந்து அடிப்படையாக உடல் இயங்குற விதம் உடல் இயங்கு இயலும் அதை தான் சொல்கிறது சரி இந்த ஃபலோன் கோங் ப்ராக்டிஷனர்கள் வந்து
அது அது அந்த அந்த தகவல்களை கேட்குறாங்க அப்போ அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஹாஸ்பிட்டலில் மருத்துவமனையில் இருக்கிற ஆள் வந்து இந்த பிராந்தியத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்காதுங்க இன்னும் இன்னொரு பிராந்தியத்தோட பேர் சொல்லி அங்கே போய் இப்போ கேளுங்க அங்கே வந்து ஈஸியாக கிடைக்குங்க நாங்கள் வந்து ஜெயிலில் இருக்காங்க அந்த ஜெயிலில் வந்து அது மேட்ச் ஆன ஆளுங்கிட்ட வந்து அர்த்தத்துக்கு கொடுத்துருவாங்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது ரொம்ப சர்வசாதாரமாக இந்த கடையில் அண்ணாச்சி இந்த கடையில் அந்த பொருள் இருக்கா அப்படின்னா இல்லைங்க பக்கத்து ஊரில் அந்த நாலா தெரு தள்ளி போய் ஒரு கடையில் போய் அங்கே போய் அங்கே ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து ஒரு மனித உயர் மிகவும் மலினப்பட்டு போய் இருக்குதுங்க அந்த நாட்டில் அப்போ அந்த நாடு வந்து ஒரு கோரமான முகத்தை காட்டுதுன்றதுல வந்து எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் பார்க்குறவங்களுக்கு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் சீனாவுக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு கோரமான முகம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் ஒரு ஃபாசிஸ்ட் அரசாங்கம் எப்படியெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்றத பற்றியும் நம்ம பார்த்தோம் சீனாவினுடைய இரண்டாவது கோர முகம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய ஏகியூப் ஸ்டுடியோ யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை அழுத்திக்கங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நான் போகிற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கும் உங்களை மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இந்த வீடியோ வருவது உங்கள் நண்பன் செந்தில்குமார் வணக்கம்